so to define a pin as output you need to use the function pin mode then pin number comma output now by using this function we have defined pin 0 as an output pin and to write 0 or 1 to the pin we use the function digital write pin number comma high or low so for high uh, logic 1 will be sent to that pin and for low a logic 0 will be sent pins as inputs and pull up registers so if we want to define an a pin as an input pin and want to connect some external switch or a sensor to this pin then the function that we will use is pin mode and here we will write the pin number comma and input so by using this function we have defined pin 3 as an input pin but if we look at the figure then what will be the voltage on PD3 what will be the voltage on pin 3 when the switch is closed so when the switch is closed the voltage at this pin will be 0 volt and what will be the voltage on pin 3 when the switch is open job uh, switch open what to pick a voltage then the voltage at this point will, will be a floating value kyunki iske sath kuch nahi connected hai to is cheez ko overcome karne ke liye we will either we need to connect a pull up resistance with the pin externally or we need to enable the internal pull up resistance of the port so arduino has uh, at mega has internal pull up resistances so we can enable or disable those pull up resistances and for that we need to use the function pin mode 3 comma input underscore pull up so when this function is executed then the internal pull up resistance of the pin is enabled and also the pin is defined as an input pin so now what will be the voltage on pin 3 when the switch is open now the voltage will be plus 5 volts and when the switch is closed then the voltage will be 0 volt so internal pull up resistance here we have used now when the switch is open then this is plus 5 volt internal pull up resistance this resistance is a very high value resistance and the current through this path is zero and the voltage drop across this resistance will be zero the current is zero so the voltage drop v is equal to ir will be zero and five minus zero so five volt will appear here so when the switch is open five volt will appear when the switch is pressed zero volt will appear so this is how the pull up resistance will work pins as inputs and pull up resistances <coughs> three switch as a sensor continue to turn off the pull up resistance assuming pd3 is an input so now if we use this function pin mode three comma input then the pull up resistance will be turned off so jab aap logo ne pull up resistance ko enable karna hai so input underscore pull up use kare or agar usko disable karna hai simple input up pin jo hai wo input declare ho gaya magar ab pull up resistance enable nahi hua hai to possibility of weak drive ab agar pull up jo hai wo both resistance ki value high hai to phir current kam flow hoga to is wajah se phir aapne jab pull ups ko enable kiya hai तो फिर उसके साथ कोई आउटपुट भी आप एलईडी ग्लो करवाएंगे तो उसमें से करंट जो है वो बहुत कम फ्लो होगा तो इसलिए इसको हम बोलते हैं कि वीक पुल अप या वीक ड्राइव तो इसमें पुल अप की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा वो हाई है पिन वोल्टेजेस आउटपुट पिन्स कैन प्रोवाइड 40 मिली एम्पियर्स ऑफ करंट high or low logic 1 or 0 and the voltages for TTL level is 5 volt 0 volt for high 
5 volt for high, 0 volt for low, 3.3 volt CMOS, 3.3 volt for high, 0 volt for low. So, so some models have CMOS pins as output. So for CMOS pins, 3.3 volt is for high and 0 volt for low. And for TTL logic, 5 volt is for high and 0 volt for low. Input voltage to the Arduino board. So the power pins are as follows V in. اس میں جو different power کے pins ہیں ان میں ایک V in ہے جو یہ آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے بعد یہ USB connector سے بھی power up کرتے ہیں اور power connector سے بھی ہم power up کرتے ہیں تو power connector تو ایک jack ہے اس کے اوپر آپ adopter لگا سکتے ہیں اور اس کا پھر voltage level 7V سے 12V پہ ہونا چاہیے اس سے زیادہ آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ آپ لوگ V in کے اوپر خود بھی voltage apply کر سکتے ہیں V in is directly connected to this power connector. So whatever voltage is applied at this power connector or power jack, the same voltage will appear on this V in pin. And further, this voltage is then converted into 5 volt after passing through a voltage regulator. So this is onboard voltage regulator. When you apply here, apply power. تو یہ بورڈ اس کو خود 5 وولٹ میں کنورٹ کر کے مایکرو کنٹرولر کو اور ڈیفرنٹ کمپوننٹس کو جن جن کو 5 وولٹ ریکوائیڈ ہے ان کو دے دے گا تو آپ یہاں یہاں پہ اپلائی کریں کسی ایکسٹرنل کنیکٹر کے تھو یا ایکسٹرنل ایڈاپٹر کے تھو اور یہاں پھر آپ وی ان کے اوپر ایک وائر کے تھو دے سکتے ہیں وولٹیج لیول تو یہ وی ان Okay, the input voltage to the Arduino board when it's using an external power source as opposed to 5 volts from USB connector or other regulated power source. This is the voltage when you apply an external power source to this signal. You can supply voltage through this pin. You can supply voltage through this pin. Or if you're supplying voltage via the power jack, access it through this pin. Or if you've applied the power jack, which is the voltage applied, then the voltage will be applied from here. ایکسس کر سکتے ہیں مطلب اس پین پہ وہ وولٹیج اپیئر ہو رہی ہوگی اس کے علاوہ اس کی دو آؤٹپوٹس ہیں فائی فورٹ دا ریگولیٹڈ پاور سپلائی یوز ٹو پاور دا مایکرو کنٹرولر اور دا کمپوننٹس ہون دا بورٹ تو اس پہ وہ وولٹیج آ رہی ہوگی جو ریگولیٹڈ پاور سپلائی کے سے ہو کے آتی ہے اور یہ کچھ کمپوننٹس کو بورٹ کے اوپر اور مایکرو کنٹرولر کو یہ بورٹ دیتا ہے تو پاور اب دوس کمپوننٹس This can come either from VIN, VIN or onboard regulator. ये अब इस पे जो आपको मिल रही output ये VIN से भी आ सकती है जो pass हो के आए via an old onboard voltage regulator मतलब VIN को voltage regulator से pass करवा के और फिर वो 5 volt में convert करके आपको इस तरह output में मिल सकती है और यहाँ फिर ये और be supplied by USB or another regulated 5 volt supply. تو یا یہ پھر یو ایس بی سے ہو ڈیریکٹ آ سکتی ہے اور یا پھر یہ کوئی اور ریگولیٹر جو اس کے اوپر لگا ہوئے اس میں سے ڈیریکٹ یہ فائیو وولٹ کی آپ کو سپلائی مل سکتی ہے تو اس کے اوپر جو سمری ہے وہ یہ ہے کہ فائیو وولٹ کا ایک آؤٹ پوٹ مل رہا ہوتا ہے جو آپ لوگ اپنے ڈیفرنٹ ڈیوائسز کو پاور اپ کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں آلسو ای تری وولٹ تری پوائنٹ تری وولٹ پاور سپلائیز دیر اور اس supply generated by an onboard FTDI chip maximum current draw is 50 milli amperes so here is also a 3.3 volts supply which gives 50 milli amperes current and this FTDI chip which is generating which is on the board there are ground pins which you have to get from ground or 0 volt which you can get from there اس میں آپ نے connection بھی دینا ہوتا ہے ground کو اگر آپ وین پہ دے رہے ہیں اور وین پہ اگر آپ voltage دے رہے ہیں تو پھر ground کو بھی zero آپ نے دینا ہے serial communication so rx blinks when an arduino is receiving data tx blinks when an arduino is transmitting data تو اس کے اوپر دو pins ہیں tx rx when arduino is receiving data then rx is an indication rx blinks for the indication that data is being received and tx blinks when an arduino is transmitting data so these are only as indication serial data transfer with arduino uno 
So if you want to transmit data serially by using Arduino Uno with some external device or with any interface, then there are different serial interfaces that are present on the board universal asynchronous receiver transmitter UART serial peripheral interface SPI inter integrated circuit I to C I square C or two wire interface so these are the different inf interfaces present on board and out of these interfaces we have studied SPI and UART I square C is also a synchronous communication and but it is a half duplex communication SPI is synchronous and full duplex and UART is an asynchronous so we have studied these two communication interfaces and these are almost ye jitne bhi aap logo ne kaam karne hote hain us pe ye kaam isse chal jata hai in dono se theek hai to magar agar aapne i square c use karni hai to wo bahut aasan hai aur uske bhi tutorials aur programs available hain aur isme libraries bhi hain you are to all arduino boards have at least one serial port also known as you are it communicates on digital pins 0rx and 1tx as well as with the computer via usb to ye is used for communication between arduino board and a computer or other devices to ye iske upar do pins hain 0 aur 1 jo hai rx aur tx to sare arduinos mein different interfaces hain magar minimum jo hai wo uart zaruri hai jo har ek mein hota hai aur ye aapke paas do pins hain jinke sath aap communication karwa sakte hain aur agar computer ke sath karwana hai to wo usb ke through bhi ho sakti hai kyunki iske upar hi chip ke board ke upar hi chip jo hai wo lagi hui hai that converts ttl into usb protocol ttl logic levels into yes usb protocol or usb levels then spi spi serial peripheral interface synchronous serial data protocol used by microcontroller for communicating with one or more peripheral devices we have already discussed spi in detail and the pins that are used for spi communication are pin 10 ss slave select pin 11 master out slave in pin 12 master in slave out pin 13 serial clock typically three lines co common to all the devices master in slave out the slave line for sending data to the master and master out slave in the master line for sending data to the peripherals or slaves serial clock the clock pulses when which synchronized data transmission generated by the master so this clock is also generated by the master and slave will receive this clock one line specific for every device slave select the pin on each device that the master can use to enable and disable specific devices when a device is slave select pin is low it communicates with the master with its high it ignores the master so we have discussed this thing in detail and this is a configuration where the master is communicating with a slave and here they have used cs1 cs2 so cs is chip select 1 chip select 2 to is jagah pe ss ki jagah slave select ki jagah cs ka signal use kiya aur cs ki ek pin use ki fir master ki dusri जो स्लेव्स के साथ कनेक्टेड है जिस स्लेव को भी एक्टिवेट करना है तो इस पिन को माइक्रो कंट्रोलर का मास्टर लो करेगा और वो स्लेव एक्टिवेट हो जाएगा एंड देन द मास्टर विल कम्युनिकेट विद दैट स्लेव और फिर अगर दूसरे को एक्टिवेट करना है तो दूसरी पिन को लो करेगा और वो एक्टिवेट हो जाएगा एंड द मास्टर विल कम्युनिकेट विद स्लेव टू सो इन दिस वे द मास्टर कैन कम्युनिकेट विद मल्टीपल स्लेवस by selecting each slave or by enabling each slave and then communicating through the MISO MOSI pins i square c the inter integrated circuit is a protocol 
intended to allow multiple slave digital integrated circuits to communicate communicate with one or more master chips to i square c mein multiple master single slave bhi ho sakta hai aur ye us case mein hum use kar sakte hain jab agar for example multiple microcontrollers ne ek hi sdi card ke upar apna apna data write karwana hai to isme jo pins use hoti hain wo a4 और एस डी ए सीरियल डाटा एंड दूसरी जो इसमें यूज हो रही है वो ए फाइव और एस सी एल सीरियल क्लॉक तो ये जो दो पेन हैं ये इसमें यूज होती हैं एक के ऊपर डाटा जो है वो ट्रांसमिट रिसीव हो रहा है और एक के ऊपर जो है वो सीरियल क्लॉक सो मास्टर विल जनरेट द सीरियल क्लॉक और इसीलिए हाफ डुप्लेक्स है क्योंकि एक ही लाइन के ऊपर सीरियल डाटा जो है वो ट्रांसमिट भी है और रिसीव भी और डीनो मेगा में सीरियल जीरो जीरो आर एक्स एंड वन टी एक्स सीरियल वन नाइनटीन आर एक्स एंड एटीन टी एक्स सीरियल टू सेवनटीन आर एक्स सिक्सटीन टी एक्स सीरियल थ्री पिन फिफ्टीन आर एक्स पिन फोर्टीन टी एक्स एस पी आई पिन फिफ्टी एम आई एस ओ फिफ्टी वन एम ओ एस आई फिफ्टी टू एस क्लॉक फिफ्टी थ्री एस एस टी डब्ल्यू आई ट्वेंटी एस डी ए ट्वेंटी वन एस सी एल है तो ये ऑर्डवीनो मेगा की इसने पिन बताई हुई हैं कि उसके ऊपर चार यू आर्ट्स हैं एस पी आई भी है फिर टी डब्ल्यू आई या आई स्केर सी भी है सॉफ्टवेयर सीरियल इट इज पॉसिबल टू हैव मल्टीपल सॉफ्टवेयर सीरियल पोर्ट्स यू आर विद स्पीड अप टू वन वन फाइव टू डबल जीरो बॉर्ड रेट इफ यूजिंग मल्टीपल सॉफ्टवेयर सीरियल पोर्ट्स ओनली वन कैन रिसीव डाटा एट अ टाइम नॉट ऑल ऑल पिन ऑन द मेगा एंड मेगा टू फाइव जीरो सपोर्ट चेंज इन ट्रफ्ट ओनली द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर आर एक्स टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन 14, तो ये कह रहा है कि अगर आपके पास हार्डवेयर यू के मॉड्यूल्स कम है तो जो मैंने आपको बताया था जैसे कि आप प्रोटोकॉल यूज करते हैं सॉफ्टवेयर यू की जो खुद प्रोटोकॉल या प्रोग्राम लिखता है प्रोग्रामर और उससे हम यूज कर लेते हैं तो ये आप सॉफ्टवेयर की यू की भी यूज कर सकते हैं जो लाइब्रेरीज में अवेलेबल है अगर ये हम तो ये सॉफ्टवेयर यू आर्ट जो है ये हम लोग कई दफा यूज करते हैं जब हमारे पास हार्डवेयर में यू आर्ट के मॉड्यूल्स कम पड़ जाए इसके बाद आई वांट टू एक्सप्लेन वन मोर थिंग देर इज ए इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामिंग इंटरफेस ऑन ऑर्डवीनो कोड एक जो है ना वो इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामिंग इंटरफेस ये जो आपको तो ये आई सी एस पी फोर एट मेगा थ्री टू एट दिस इज ऑर्डवीनो यूनो जो भी हम आगे यूज भी करेंगे तो इसमें मैं जो आपको मैंने उस वक्त बताया था कि दिस इंटरफेस इज यूज फॉर माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग ये जो इसके ऊपर लगा हुआ है तो इस इंटरफेस में तो आप लोग देखें इसको बोलते हैं इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामिंग इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामर और इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर एट मेगा थ्री टू एट आई सी एस बी तो ये अब करेगा क्या इसमें है एस पी आई की कुछ पिन एम आई एस ओ मास्टर इन स्लेव आउट ठीक है उसके बाद एस क्लॉक सीरियल क्लॉक रीसेट ग्राउंड एम ओ एस आई मास्टर आउट स्लेव इन फोर बी सी सी तो ये कुछ पिन एम एम आई एस ओ एम ओ एस आई सीरियल क्लॉक ठीक है तो ये वाली हम यूज करते हैं जब हम एस पी आई के इसके पेन को यूज करें तो उस वक्त भी हम लोग ये यूज करें और अगर आपको प्रोग्रामिंग करनी पड़े जब आपके पास बूट लोडर आपने इसके ऊपर बर्न करना है ठीक है बूट लोडर जब आपसे इरेज हो गया और आपने इस पर बर्न करना है तो फिर हम लोग ये वाला इंटरफेस यूज करते हैं और ऑर्डवीनो जो है उसने अपने प्रोग्रामर्स बनाए हुए हैं जो इस बोर्ड को फिर इसके ऊपर फर्मवेयर जो है जिसको बोलते हैं बूट लोडर वो राइट कर देता है तो जब बूट लोडर हमने बर्न करना है तो हम उस वक्त ये वाला इंटरफेस यूज कर रहे होते हैं और वैसे एस पे जब कम्युनिकेशन करनी है फिर भी हम ये पिन यूज करते हैं 
और अगर आपने अपने कंप्यूटर से इसको जो हम करेंगे लैपटॉप से इसको यूएसबी के थ्रू प्रोग्राम इसमें अपलोड करना है जो स्केच जिसको बोलते हैं जिस प्रोग्राम को तो फिर आप लोग इसका जो यूएसबी वाला इंटरफेस है वो हम यूज करेंगे और लैपटॉप से हम यूएसबी कनेक्ट करके और वो फिर प्रोग्राम जो है वो इसमें जो इसका सॉफ्टवेयर जो इसका बूट लोडर ऑलरेडी इसमें है वो क्या करेगा कि वो सीरियली वो सारा रिसीव करेगा डाटा जो हम कंप्यूटर से इसको सेंड करेंगे जो स्केच फाइल और वो फिर इसके अंदर जो है रॉम के अंदर उसको उसकी हेड्स जो है वो बर्न कर देगा ठीक है तो इस तरह हम फाइल जो है जब इसको प्रोग्राम करते हैं तो बूट लोडर जब इसमें है ऑलरेडी तो हम इसको जो अपना पीसी है उसके साथ कनेक्ट करते हैं वाई दिस यू एस बी पोर्ट एंड देन दिस प्रोग्राम एंड देन द स्केच फाइल इज कंपाइल्ड बाई यूजिंग ऑर्डवीनो आई डी एंड देन दैट कंपाइल compiled file or the hex file is then uploaded in this chip by using this interface to ye aap logo ne baat yaad rakhni hai ki jab humne firmware ya iska bootloader burn karna hai to hum fir isko use kar lenge is interface ko icsp ko agar agar humne waise isko program karna hai to hum isko iske through program kar lenge jo usb जो कंप्यूटर का इसके साथ इंटरफेस है और इसी तरह ये वाला फिर हम पोर्ट यू की कम्युनिकेशन के लिए भी यूज कर लेंगे जब हमने सीरियली ट्रांसमिट करना है डाटा वाया यू आर टू पी सी देन अगेन दिस यू एस बी इंटरफेस इज यूज एंड द केबल इज कनेक्टेड विद दिस पॉइंट यू एस बी केबल एंड द अदर पॉइंट ऑफ केबल इज कनेक्टेड टू द यू एस बी पोर्ट ऑफ द लैपटॉप तो इस केस में आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि हमें कोई एक्सटर्नल सर्किट की जरूरत नहीं है दैट कन्वर्ट्स टीटीएल लॉजिक टू यूएसबी सिग्नल्स हाँ इसके अंदर ही जो है ये इसके जैसे कुछ चिप्स इसकी एफटीडीआई चिप यूज करती हैं टीटीएल टू लॉजिक कन्वर्जन के लिए टीटीएल टू यूएसबी कन्वर्जन के लिए और कुछ चिप्स जो है वो कुछ और चिप्स कुछ और सर्किट्स यूज करी है तो यूनो जो है वो एफ नहीं यूज कर रहा है वो एक और इसका आई है वो यूज करता है जो टी को फिर USB logic levels पे ले जाते तो अभी हमारा उससे कंसर्न नहीं है वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट पार्ट हमें बस ये पता है कि जब वेन वी नीड टू प्रोग्राम दिस बोर्ड वाया लैपटॉप देन वी विल कनेक्ट दिस बोर्ड थ्रू यू एस बी केबल एंड वेन वी वॉन्ट टू प्रोग्राम और अपलोड द बूट लोडर इन दिस आई सी देन मोस्टली दिस इंटरफेस इज यूज एंड ऑल्सो फॉर एस पी आई कम्युनिकेशन वी विल बी यूजिंग दिस इंटरफेस तो ये है इसके अलावा यूएसबी से ये पावर अप भी हो जाता है जब आप केबल अटैच करते हैं जो मैंने अभी आप लोगों को पहले बता दिया और इसी तरह अगर यूएसबी से पावर अप नहीं करना तो दूसरी ऑप्शन ये है सेवन टू ट्वेल्व वोल्ट डीसी इनपुट यहाँ पे भी अप्लाई की जा सकती है फिर एक ऑप्शन ये वी इन वाली भी है आप इसके ऊपर भी पावर अप्लाई कर सकते हैं तो इस तरह ये डिफरेंट है इसी तरह ये कुछ चैनल है जिनके ऊपर ये साइन वेव सिग्नल बना हुआ है ये इसके कुछ ये पी डब्ल्यू एम आउटपुट है तो ये डिजिटल पी डब्ल्यू एम है ये आगे अभी हम डिस्कस करते हैं तो ये यूनो बोर्ड है और हम इसको आ, हम इसको यूज करेंगे और अब जरा हम इसकी प्रोग्रामिंग को भी देखना चाह रहे हैं तो अभी हम जरा इसकी प्रोग्रामिंग को भी देखते हैं और बाकी जो कंपोनेंट्स हैं उसको देखते हैं सो ऑर्डविनो ऊनो इज ए वेरी फेमस बोर्ड मैन्युफैक्चर्ड बाय ऑर्डविनो एंड द टेक्निकल करेक्टरिस्टिक्स आर क्लॉक स्पीड 16 मेगाहर्ट्ज एंड द माइक्रो कंट्रोलर इज एन एट बिट माइक्रो कंट्रोलर दिस ऑर्डविनो ऊनो बोर्ड हैज एन हैज एट मेगा थ्री टू एट माइक्रो कंट्रोलर एज द ब्रेन ऑफ द बोर्ड ऑन इट तो कुछ लोग इस ऑर्डविनो ऊनो को बोलते हैं यूनो कुछ इसको यू एन ओ बोलते हैं बट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज ऑर्डविनो ऊनो ऊनो डबल ओ एन ओ ऊनो इज एन इज ए स्पेनिश और इटालियन वर्ड एंड बाई ऊनो द मीनिंग ऑफ ऊनो इज वन तो ये इटालियन या स्पेनिश वर्ड है और उसका मीनिंग है वन 
so the real pronunciation is Arduino Uno, but some people pronounce it as Arduino Uno. कुछ लोग इसको बोलते हैं Uno. So there is no hard and fast rule. मगर असल जो pronunciation है वो Arduino Uno है. तो कभी हम इसको Uno बोल देंगे, कभी Uno बोल देंगे. मगर असल pronunciation is Arduino Uno. The technical characteristics of this board are clock speed is 16 megahertz and it has an 8 bit microcontroller on present on the board and by 8 bit we mean that the the ALU present inside the microcontroller or the ALU of the microprocessor present inside the microcontroller can perform operations on 8 bit data at a time so this thing we have already discussed in micro 1 course flash program memory of 32 kilobytes so and 0.5 kilobytes are used by the bootloader. So, in this case, flash ROM which you have program store hoga. Wo 32 kilobytes and it's 0.5 kilobytes and it's used by the bootloader. 0.5 kilobytes which is the bootloader ka program which I have explained to you explain kar chuka hon, ki bootloader kya hai. Wo pehle se ek humne chota sa piece of code rakha hua hota hai. Aur wo piece of code phir further jab hum computer se isko kuch uploading ke liye data dete hain to wo bootloader iski ye jo flash rom hai isi ke upar wo program write kar deta hai aur phir hamara program jo hai wo jisko hum bolte hain ki humne arduino ko program kar liya aur phir hamara new program jo hai wo chalna shuru ho jata hai bootloader phir microcontroller ko restart kar deta hai aur mera hamara jo new loaded program hai wo ab is chip mein chalna shuru ho jata hai SRAM is 2 kilobytes input output, 14 digital input output pins, 6 analog input pins, 6 analog output pins for PWM. This is the layout of layout draw. Which components are in this Analog reference pin, digital ground, digital pins. 2 to 13 digital pins, 0, 1 serial in out, reset button in circuit, serial programmer. This interface I, I have explained analog in pins 0 to 5 ground power and ground pins external power supply in USB port so these are different components and there are different, different models available in Arduino so this is the position different on board so if you are using Uno use then it will be the layout of Uno on this kind of pins on this kind of pins Digital pins have only two values on or off. Ye baad aapne yaad rakhni hai ki digital pins mein sirf zero ya one hoga. Or Arduino Uno has fourteen digital input input output pins to connect devices that read or produce digital values. ठीक है ये हम लोग इसको हम देख चुके हैं पहले. Or analog pins use many states using quantization. Arduino Uno has six input analog pins to read analog sensors, temperature, pressure and A to D converter of 10 bit returns in teachers from 0 to 2, 1, 0, 2, 3. So it has an A to D converter of 10 bit resolution. So the A to D of this board will convert an analog value into a 10 bit digital value. Ye hum log dek chuke hai ki analog A to D converter kis tarah kaam karta hai. और उसके फर्दर स्टेजेस जो हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो वो ये सिर्फ और सिर्फ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन का एक ब्लॉक शो किया हुआ है तो इससे हमें इतना अभी कंसर्न नहीं है या आप लोग वैसे भी सब्जेक्ट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आप स्टडी कर चुके हैं तो इसको भी नहीं मैं डिस्कस करूंगा एनालॉग आउटपुट पिनस यूज पीडब्ल्यूएम टेक्निक ऑर्डिनो यूनो हैज 6 डिजिटल पिनस यूज्ड एज पीडब्ल्यूएम द सिग्नल इज अफेक्टेड ऑन द इनपुट पल्स ड्यूरेशन तो ये वाली PWM पिन्स जो हमने ये 0% ड्यूटी साइकल है और इसके बाद देखें ड्यूटी साइकल हम इंक्रीज करते जा रहे हैं और ये 100% है तो ड्यूटी साइकल क्या होता है कि जो आपका हाई टाइम है डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम ऑफ पल्स सो दैट इज द ड्यूटी साइकल द टोटल द हाई टाइम डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम ऑफ द पल्स सो हियर Digital PWM, ये जो है PWM pins है, 11, 10, 9, 6, 5, 3, 2, तो ये साथ इसके साइन एक दिया हुआ है, और इसको शो वो कह रहा है कि continuous signal आएगा इस pin के ऊपर, programming in Arduino, अब जरा हम देखते हैं, 
कि ऑर्डिनो की जो प्रोग्रामिंग है वो किस तरह करें और ये हम किस तरह इसमें प्रोग्राम लोड करें तो सबसे पहले आप लोगों को मैं स्टार्ट में जरा मैं दिखा देता हूँ कि जो वेबसाइट है उससे आप लोग इसको डाउनलोड कर लें ये विंडोज के लिए वी नीड टू इंस्टॉल दिस आईडी ऑन विंडोज प्लेटफॉर्म तो ये आपसे पूछ रहा है ठीक है ये इसके पास आगे इसने लिंक्स दिए हुए हैं कि ये आईडी आप इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं मैंने जो था इसका जिप फाइल डाउनलोड की है और वो जिप फाइल आप लोग इधर से डाउनलोड कर सकते हैं इसने डाउनलोड पेज का लिंक भी दिया हुआ है और अगर आप ये जिस तरह मैंने ऊपर जाके डायरेक्ट विंडोज में किया तो वो नहीं करना चाह रहे हैं तो ऑर्डविनो डॉट सी सी ओपन कर रहे हैं और उसके ऊपर आके आप डाउनलोड्स में आए और आपके पास फिर यहाँ पे डाउनलोड द ऑर्डविनो आईडी ठीक है और इसका ये लेटेस्ट वर्जन जो जो बीटा वाला वर्जन है उसमें ये विंडोज के लिए इसका बीटा वर्जन है तो ये मैंने जिप फाइल्स इसकी डाउनलोड कर ली थी और उसको मैंने फिर इंस्टॉल किया और वो पोर्टेबल तरह का एक सिस्टम बन जाता है तो आप लोग जिप भी इंस्टॉल कर सकते हैं और इसका अपना इंस्टॉलर भी कर सकते हैं ये आपकी मर्जी है मैंने तो जिप कर दिया था और उसके ऊपर क्योंकि मुझे मैं इंस्टॉल नहीं करना चाह रहा था तो मैंने सिर्फ जिप फोल्डर को एक्सट्रैक्ट किया अब इसकी मैं फाइल्स जो है वो डायरेक्ट रन करता हूँ तो इसमें कई दफा आप लोगों को लाइब्रेरी दोबारा से वो ऐड करनी पड़ती है तो आप सिंपल जो है वो जिप फाइल्स को अगर एक्सट्रैक्ट करेंगे तो फिर भी ये चल जाएगा और अगर विंडोज इंस्टॉलर इसका उसके थ्रू इंस्टॉल करें तो वो भी ठीक है आप ज्यादा बेहतर है विंडोज इंस्टॉलर पे कर लें तो दिस इज द आई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फॉर ऑल वीनो और ये अब हमारे पास इस तरह की विंडो एक ओपन हो जाती है जिसमें फाइल ठीक है एडिट स्केच टूल्स टूल्स के ऊपर आके आप बोर्ड अपना सेलेक्ट कर सकते हैं और इन इस बोर्ड में अगर आप यूनो यूज कर रहे हैं तो यूनो सेलेक्ट कर लें अगर आप कोई और बोर्ड यूज कर रहे हैं तो आप कोई और बोर्ड यूज कुछ और यूज करना चाह रहे हैं तो आप तो ये टूल्स में आके आपने बोर्ड को सिलेक्ट कर लेना है कि कौन सा बोर्ड आप यूज करना चाह रहे हैं इसमें देखें ये काफी ज्यादा है ये एक लिस्ट है लंबी हमने यूनो को सिलेक्ट किया और इसके बाद जो इसमें और भी ऑप्शन है तो स्केच जो है ना इसकी इस इस प्रोग्राम को जो हम यहाँ पे राइट करेंगे उसको हम बोलते हैं स्केच और हम इसको जब कंपाइल करने के लिए तो ये वेरीफाई या कंपाइल का ये राइट और इससे हम लोग इसको अपलोड करते हैं जब आपने कनेक्ट किया होगा अपना जो भी डिवाइस है उसको आप कनेक्ट करेंगे तो फिर हम जब इसको प्रेस करेंगे तो ये अगर तो आपकी पोर्ट के साथ कनेक्टेड है तो फिर जो है वो इसको अपलोड करेगा वरना वो फिर आपसे पूछेगा कि जो पोर्ट है उसका एड्रेस क्या तो अभी तो मैंने कोई इसके साथ डिवाइस कनेक्ट नहीं किया हुआ है तो इस वजह से वो कह रहा है कि सीरियल पोर्ट नॉट सिलेक्टेड अगर आपने जो भी कनेक्ट किया होगा तो जिस यूएसबी पोर्ट के साथ आपने कनेक्ट किया हुआ वो आपने सिलेक्ट करनी है और फिर ओके करेंगे तो ये उस पर अपलोड कर देगा ठीक है तो ये एक सिंपल सी बात है जो लोग यूज कर रहे होते हैं और इसमें कोई ऐसा कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है तो आपने पोर्ट को करना है और उसके बाद आपने फिर उसको अपलोड कर देना है तो वो उसमें अपलोड कर देगा अब इसके 
علاوہ جو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کی سمولیشن ہم لوگ کس طرح کریں گے اور یہ پروگرام کے ڈیفرنٹ پورشنز کیا ہیں اور اب ہم اس کو کیسے سمولیٹ کریں گے بائی یوزنگ پروٹیئرز اس میں لائبریریز کس طرح ایڈ کرنی ہے تو اب میں اس پہ بات کرنے جو ہے وہ جا رہا ہوں ٹھیک ہے تو ابھی اب ہم پروٹیئرز پہ بات کریں گے تو اس میں ویسے میں آپ کو شروع کر دیتا ہوں ڈیفرنٹ ایگزامپلز ہیں جس میں بیسکس میں بھی آپ کو بہت ایگزامپلز مل جائیں گی پھر ڈیجیٹل انالاگ تو یہ آرڈوینو کا یہ فائدہ ہے کہ اس میں جی ایس ایم کی ایگزامپلز ہیں یہ ایک تو کہ آپ دیکھیں ایس ٹی کارڈ میں اور ای پروم ہے ایس پی آئی ہے تو یہ اس میں آلریڈی بیلٹ ان ساری کی ساری ایگزامپلز ہیں اور ڈیفرنٹ لائبریریز ہیں تو آپ کو کوڈنگ جو ہے وہ بہت کم سے کم کرنی پڑتی ہے اور سب کچھ آپ کو بنا بنایا مل جاتا ہے بورڈز بھی آپ کے پاس اویلیبل ہیں اور یہ سارے اوپن سورس بھی ہیں اور اس کے علاوہ ہم جو اس کے اوپر ایک کام کرنے جائیں گے آگے وہ ہم اس کو دیکھیں گے کہ how Arduino is used to communicate with the Wi-Fi network اور Wi-Fi devices and for that we will be using an ESP E8266 اور ESP32 module with it تو اب ہم وہ دیکھیں گے مگر وہ اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی پروگرامنگ کیسے کرنی ہے اور اس کو سیمولیشن کیسے کرنی ہے